আপনি চেয়ারম্যান বানাবেন একজনকে ভোট দিতে কইছে এটা ইসলামের বাইরে না ভোট মানে কি ওহামরহুম সূরা বাইনাহুম তারা তাদের কাজগুলি পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদন করে তাহলে আপনি পরামর্শ দিলেন একজনের পক্ষে একজনের বিপক্ষে এই যে ভোট দিলেন না পরামর্শ দিলেন কাকে দিবেন আপনি ও কে মুত্তাকি কে পরিকার কে নামাজি কে ঘুষ খায় না মানুষের জুলুম করে না অত্যাচার করে না এরকম ভালো দিকে আমি কি দিব পরামর্শ হয় ভোটটা পরামর্শ ভোট মানে পরামর্শ আপনি এই মুখে দিলেন না কাগজে লিখে দিয়ে দিলেন এর পক্ষে আমি কিন্তু যদি একজনও আপনার মত সুবিধা জনক না হয় তাহলে ভোট আপনি দিবেন না বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকেন আল্লাহ তালা আমি আপনার জন্য ভোট দিতে হবে এরকম পাই নাই কাউকে এই জন্য দিলাম না কেমতের দিন তো আল্লাহ তালা ধর্ম আমাকে তুই ভোটটা কার দিছি না খালি নামাজটা কার জন্য পড়ছেন এটাই দেখবেন না ভোটটা কার দিলেন दलेग्रे पसंद कर তার সঙ্গে সে যদি জাহান্নামে যায় তুমিও জাহান্নামে যে জান্নাতে যাবে তার সঙ্গে তুমি জান্নাতে যাবা এইগুলি কিন্তু হাদিসে কোরআনে তফসিল আসছে আচ্ছা গেল সমাজের ইয়ে করবেন এরপরে আদালত আপনি বিচারে গেলেন বিচার এই বিচারের ব্যাপারে কোরআন কি চুপ করে রয়েছে না বলছে কি বলছে কোরআন বলছে अवस्थान हलो तुम इन्साफ करो मन गड़ा करो निजे विश्वास चेतनार अनुभूति তুমি কারোর বিরুদ্ধে রায় দিলা কেমন দিন আপনি কিন্তু বিচারপতি কি হবেন এইরকম হ্যান্ডকাপ লাগানো হবে আপনাকে আপনি জাহান নামে যেতে বাধ্য আপনি বাঁচতে পারবেন না সুতরাং আপনি এটা এই নামাজই পড়েন রোজাই করেন আর সমাজে রাজনীতি করেন অর্থনীতি করলেন অর্থনীতি আপনি কয়ের ব্যাংক আমি ব্যাংক বানাবো ব্যাংকে আমি কি রাখবো আমি हालाल এই কমিটির আমি চেয়ারম্যান কথা বুঝতে পারছেন আবার কমিটি কোন কোন ব্যাংকের আমি আবার চেয়ারম্যান এগুলি কেমনে চালাইতে হয় কোরআন অনুযায়ী চালাতে হবে কিন্তু যারা সুদূর ব্যবসা করেন হাজি সাপ গাজি সাপ আপনি আবার সুদের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ব্যাংক চালান ব্যাংকের আপনি পার্টনার হচ্ছে হয়েছেন ডাইরেক্টর হয়েছেন কিন্তু সুদের ভিত্তিতে কি খবর আপনার কি অবস্থা হবে সুতরাং দুইটা যদি মারামারি করে কোনটা মারামারি করে কি ভাই পচা আলু আর ভালো আলু দুইটা যদি একসঙ্গে রাখেন পচা আলুগুলি ভালো আলুগুলোর সঙ্গে থেকে ভালো হয়ে যায় নাকি না কোনটা পচে ভালোটা পচে যায় আপনি যে বিলু কিছু ভালো কাজ করছিলেন ওইগুলি সব শেষ হয়ে গেল কারণ আপনি ওই যে হারাম কাজগুলি করছিলেন হারাম কাজের সঙ্গে যে ভালো কাজগুলি করছেন ওগুলি শেষ হয়ে গেল দিন আল্লাহ বলেন বন্দা আমার সামনে আমল নিয়ে আসবে আমল আমল মানে কি কি কইছিলেন কাজ আপনাদের কাজগুলি যখন নিয়ে আসবেন আল্লাহ তালাকে বন্দা আমার কি আমল নিয়ে আসলো আমি একটু দেখি কাদেম না কত সুন্দর করে বলছেন 
আমি তার আমলের দিকে অগ্রসর হলাম যখন দেখলাম নাউজুবিল্লাহ নামাজও আছে শুধু আছে তাদের আমলের কোন উজনি আমি কেমন দিব না সব শেষ তাহলে কেমন হলো কেমন কেমন হলো কত কথা আচ্ছা গেল আদালত গেল আদালত গেল আপনি এইবার রাষ্ট্রের প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী অথবা দলের আপনাকে বলা হয়েছে কি করবেন ও আপনি ইসলাম অনুযায়ী কোরআন অনুযায়ী নবিশ্বের বা শূন্য অনুযায়ী আপনি শাসনটা করবেন আপনি মানুষের সঙ্গে যা করবেন নবিশ্বা ইসলাম সবাই কেরাম কার কার পিছনে চলতেন নবীর পিছনে নবী সাহেব কি মানতেন কোরআন মানতেন হজরত অমর তিনি খলিফা তিনি খোদবা দিচ্ছেন খোদবা বোখারি সুধীমন হাদিস তিনি খোদবা দিচ্ছেন এমন সময় বললেন যে তোমরা দেন মহর কি করো একটু কম করো বিয়ে শাদিতে এত দেন মহর কারণ বিয়ে যদি গরম ইয়ে দামি হয় তাহলে জিনাবে বিচার ছড়িয়ে যাবে বিয়েকে স্বাস্থ্য করা দরকার সেই জন্য তোমরা দেন মহকম এক মহিলা আপনাদের আপনাদের লোক এই 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 যে এই জেলায় মহিলারা কোন কোন মসজিদে নামাজ পড়তে দেন আপনারা দেন হ্যাঁ খবর আছে আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর ঘর সমিতিকে নিষেধ করবে না কোন মহিলা যদি মসজিদে যেতে চায় তাহলে না করার অধিকার তার স্বামীর নাই কথা বুঝে আসছেন আমার মসজিদে আপনারা যারা নরসিংহ মসজিদ দেখেন দেড় হাজার এক এক তলায় দেড় হাজার মুসল্লি নামাজ পড়ে এক তলা মহিলাদের জন্য যার রমজানে রমজানের বাইরে জুমার দিনে সব তারা ভর্তি থাকে আর নিচের তলার উপর তলা হলো পুরুষ মাঝখানে মেয়ে লোক আমি কারণ হাদিসে আমি জানি তারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে তাদেরকে আদেশ করা হয়নি কিন্তু তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে আপনারা যারা হজ করতে যান তারা মসজিদে মক্কা শরীফে মদিনা শরীফে মসজিদগুলিতে মহিলাদেরকে দেখেন না দেখেন না হাজারো মসজিদ দেওয়া যারা উমরা করতে যায় হজ করতে যায় তারা কই দেয় ওই মক্কায় মক্কার ঘরেও যায় মদিনা শরীফেও যায় তাইলে আপনারা মসজিদের মহিলাদের জায়গা করে করে দেন না কেন জায়গা করে দিয়েন কিন্তু তাদেরকে ফরজ করা হয়নি মসজিদে তবে অধিকার দেওয়া হয়েছে আচ্ছা যাই হোক তিনি বললেন তোমরা দেন মহর কম করো এক মহিলা হাত তুলল আমির মুমিনিন কথা আছে মহিলা কথা জোরে কথা বলছে আর সেদিন এক মুফতি বলে আমাদের দেশের এক মুফতি ইন্ডিয়াতে এক মহিলা আল্লাহ আকবর কইল কাজটা না যায় এই হেলো আলমদের অবস্থান দুরবস্থা আজকে ওই মহিলা প্রতিবাদ করলেন আমিরুল মুমিনী নবীসাম বলছেন আমার পরে যদি কেউ নবী হতো লাকানা ওমর ওমর নবী হতো এত বড় মর্যাদা সম্পন্ন ওমরের ভয়ে সারা পৃথিবী থর করে কাপত এত বড় শাসক তার সামনে মহিলা হাত তুলছে আমিরুল মুমিনিন খবর আছে বলে কি খবর আপনি যে দেন মহল কম করতে কইলেন আপনি সুরায় সুরায় নেশা সুরা নেশা মানে মহিলাদের সুরা মহিলাদের নামে একটা সুরা আছে এই মহিলার মধ্যে এই সুরার মধ্যে কি আয়াত আছে তুমি যদি তোমার বউকে কি দাও ফেরত পাবে না এটা কোরআনের আদেশ এখন মহিলা কয় কোরআন স্বামী স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে দড়ি টানাটানি করে দর কষাকষি করে 
এক স্তূপ নিতে পারে আপনি যে কম করতে বলছেন আয়াত কোরআন তো দিল আমি দত্ত বেশি দিতে পারি এটা আমাদের দুইজনের ব্যাপার আপনাকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিল এটা কোরআন থেকে বের করেন হাজরত ওমর একটু দেরি করেন নাই তিনি সুবহান আল্লাহ সঙ্গে তিনি বললেন কি বললেন একটি মহিলা সঠিক কথা বলল ওমর তো ভুল করে ফেলল সুহান আল্লাহ বললেন না ওমর স্বীকার করে নিলেন একটু দেরি করেন নাই আচ্ছা এটা বললেই তো যথেষ্ট ছিল একটি মহিলা সঠিক কথা কইল এই কথা কইলে হজরত ওমরের যে খারাপ ভুল করছে এটা কি বলা দরকার ছিল কিন্তু তা না তিনি বলেন আমি ভূতের ভুলের উঠতে না কারণ নবী সাল্লা ইসলামে একদিন ক্লাসে বলছেন কি বলছেন আলা কুল্লুকুম খত্ত খাইল খত্ত ইন তাওয়াবু ভালো করে শুনো তোমরা প্রত্যেকেই ভুল করো উত্তম ভুল কারা করে যারা সংশোধন করে ফেলে তোমরা করে বলে তারা উত্তম ভুল করে সুতরাং হযরত ওমর বললেন আমাদেরকে শিখা হয়েছে নবী আমরা ভুল করব কিন্তু ভুলটা নিয়ে থাকতে হবে বলছি তো বলছি কইছি তো কইছি না এরকম গর্তের কোনো সুযোগ নাই প্রত্যেকটা মানুষই ভুল করে কি করে ভুল করে এই জন্য সংশোধন করে ফেলতে হয় সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন আসবত এমর অতুন একটি মহিলা সঠিক আরবি ভাষার গ্রাম অনুযায়ী যদি আমি ব্যাখ্যা করি আপনারা সবাই বুঝবেন না মালাত ফসাত এ তনমিন কেন আসলো আলিফ নাম থাকলে কি হইতো এগুলি অনেক অর্থ আছে সেগুলি সেগুলি যাচ্ছে না এগুলি ক্লাসে আমরা আলোচনা করি এইখানে জায়গায় করলে বারো না চোদ্দ অনেক মানুষ বুঝবেন না সেই জন্য ওইদিকে যাচ্ছি না একটি মহিলা সঠিক কথা কইল অমর কি করে ফেললো ভুল করে ফেললো সুভান আল্লাহ তাইলে যিনি রাষ্ট্র চালান তিনি ভুল করেন না করেন না সবাই কেন আমার ভুল করছেন আর সবারা ধরছে না ধরে নাই ধরছে ধরার পরে তিনি কি করছেন সংশোধন করে ফেলছেন তো যাই হোক আমি কথা বেশি বাড়াতে চাই না প্রত্যেক মানুষই ভুল করে উপর থেকে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমরা সাধারণ মানুষ বলবো এটা মানুষ মাত্রই ভুল করে তবে একজন আরেকজনের ভুল কি করতে হয় ধরিয়ে দিতে হয় ফেতনা ফাঁসাদ করতে নাই এটা ভুল হয়েছে এটা ঠিক হয়নি ফেতনা ফাঁসাদ না বরং ভুলটা ধরিয়ে দেখা এবং দলিলের ভিত্তিতে দলিল এটা ঠিক না এটা ঠিক করে নেন সুতরাং এটা হলো আমাদের ইসলাম ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যুদ্ধের মাঠে এবার বলেন নবী সাহ ইসলাম জেনারেল ছিলেন না ছিলেন না জেনারেল ছিলেন কেমন জেনারেল ছিলেন সোহান তিনি জেনারেল কিন্তু তিনি কোনোদিন তিনি রাষ্ট্রের প্রধান তিনি প্রধান বিচারপতি একটাও দাবি করেন নাই তিনি দাবি করছেন দুইটা দাবি করছেন কয়টা একটা একটা হইল রসুল উল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল এক নম্বর দুই নম্বর দাবি কি ইন্নামা বয়স তো মোয়াল্লিমা আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমাদের শিক্ষক হিসাবে সুমান আল্লাহ বললেন না দুইটা একটা হইল এক নম্বর হইল তিনি আল্লাহ রসুল দুই নম্বরে তিনি আমাদের কি আমাদের শিক্ষক সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে রসুল কিন্তু আমাদের শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছে অতএব নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে দিন শিখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা এই নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদেরকে সুতরাং আমলকে কি করতে হবে এটা আপনারা খেয়াল করবেন যে ইসলাম তোর নবী সাল্লাম তাহলে কি হলেন জেনারেল তিনি কোনো দিন হাদিসে বলে নাই আমি জেনারেল তিনি কোনোদিন বলেন না আমি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তিনি প্রদিন বলেন নাই আমি প্রধান বিচারপতি এগুলি দাবি করেন নাই দাবি করছেন কয়টা দুইটা রসুল্লাহ আর আমাদের কি মানব জাতির শিক্ষক তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন অতএব দিন এই দিন হলো আল্লাহ পাকের দেয়া জীবন ব্যবস্থা এই জীবন ব্যবস্থা কি এটা কমপ্লিট না ইনকমপ্লিট এটা কমপ্লিট আপনারা যদি আমি এখন বসি আর আপনাদের বলি আপনারা একটা একটা করে প্রশ্ন করেন আমার আটকান দেখি আশা করি আপনারা আটকা দিবেন 
পারবেনই না এই কথা বলতে পারছি না তবে আশা করি পারবেন না ইনশাআল্লাহ যত জায়গায় সারা পৃথিবীতে জাপান থেকে আমেরিকা পর্যন্ত পৃথিবী ঘুরে কোন জায়গায় আমি সুযোগ দেই আমার প্রশ্ন করেন তো প্রশ্ন করে কেউ শীত করতে পারেন নাই কাজ করে ফেলতে পারে নাই আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্মী বলে তো পারবই না কারণ আত্মীয় তো কাজী তার একটা মান সম্মান রক্ষা করবে তো যাই হোক আমার কথা হচ্ছিল দিন হল পরিপূর্ণ এই দিনকে যদি আপনারা মেনে চলেন তো মেনে চললে কি লাভ হবে আপনাদের টার্গেট নজর কোন দিকে আল্লাহর দিকে আরেক দল হলো কোন দিকে জান্নাতের দিকে এইবার যদি এইরকম মেনে চলতে পারেন তাহলে জান্নাত আপনার জন্য আর জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ কি বলছেন ছোট্ট কথাটা শেষ করে দিই যারা কাজ সুন্দর করবে এ সুন্দরের ওয়াজ করছে না করলাম না তো যারা কাজ সুন্দর করবে তাদের বিনিময় সুন্দর হবে হাল যা তাহলে এসান ইল্লাল এসান সুন্দরের বিনিময় সুন্দর মানে কি জান্নাত তারা কি জান্নাত জান্নাত কেন সুন্দর ও আমাদের দুনিয়াতে কবি কবিরা কবি কয় কবি কবিরা কি কয় নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক দূরের বাধ্য শুনে কি লাভ মাঝখানে যে বেজায় ফা মানে মৌলবীরা যা কয় বেহিস্তের কথা থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু বেহিস্ত এত দূরে বেহিস্ত যাওয়া যাইব না অতএব নগদ যা পাও শুকনা বিজা হালাল হারাম এটা চিন্তা করো না খালি খাও খালি ভোগ করো দুনিয়া আমারই হে দুনিয়া তোমারই হে দুনিয়া কার বাজার নে এইগুলি নামজুবিল্লা কবিরা দাঁড়ান ফার্সে কবি এরা মানুষকে শিখায় এইগুলির হারাম হারাম কোনো বাদ বিচারের প্রয়োজন নেই কিন্তু আল্লাহ তালা বলছেন যারা কাজ সুন্দর করবে বিনিময় কি হবে এই সুন্দর কোনটা জান্নাত জান্নাত কেন সুন্দর दुनिया मन चाय अनेक किस कपनी खाइते सबका আপনার খাইতে বললেন মুরগির রান খাসির রান একটা দিলে একটু কলিজা দিলে একটু পল দিলে কতক্ষণ ভর কাজ দিয়েন না হাত দিয়েন না দেন আর একটু নেন আরে একটু নেন হাত দিয়েন না আমার পেটে কুলাই না কিন্তু জান্নাতের মধ্যে যত খাবেন যত নিবেন আপনার পেটে খালি কুলাবে কুলেলে আবার টয়লেটে যাইতে হবে না জান্নাতে কোনো টয়লেট নাই কি নাই তাইলে যা খাইলেন কি করবেন ও এখানে খালি নিচের কারবার নাই সব উপরের কারবার ডেকর দিবেন একবারে আপনার যা খাইলেন সব শেষ সোহানুল্লাহ বললেন না জান্নাতের মধ্যে ক্ষমতা এক ব্যক্তি ইয়ারা চলে আল্লাহ আমরা জান্নাতের মধ্যে ঘুমাবো না নবী সাহেব বললেন হায় কি করে তোমার ঘুমাবা তো ঘুমায় মানুষ কেন মানুষ কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয় ঘুমায় পড়লে আবার কি আসে শক্তি আসে এরপরে আবার ঘুম থেকে উঠে কাজ শুরু করে আমার গাড়ির যখন জ্বালানি শেষ হয় তখন গাড়ি চলে কোথায় ঢুকে ওই পেট্রোল পাম্পে ঢুকে আবার পেট্রোল নেয় ঘুমে থাকে গাড়ি আর শক্তিটা সঞ্চয় জান্নাতের মধ্যে এমন কোন ঘুম এই জন্য নাই জান্নাতিরা ক্লান্ত হবে না যত ভোগ করবে যত আনন্দ করবে তারা ক্লান্ত শ্রান্ত হবে না কথা বুঝে আসছে ঘুম তাদের দরকার নেই ঘুমাইলে জীবন শেষ তখন আনন্দ ফুর্তি করব কে সুতরাং তোমার সবসময় আনন্দ সবসময় ফুর্ত এটার নাম হইল যারা সুন্দর করবে বিনিময় কি আল্লাহ কয় আর একটু আর একটু আর একটু দেয়া হবে জিয়া দা তুন এখানে তানুইনের মধ্যে দুইটা পেশ আসছে কিন্তু অল্পটা কার বুঝেন নাই 
এই কথাটা কে কইছেন আর একটু দেয়া হবে কে বলছেন তো আল্লাহর একটু কি আসলে একটু এটা তো বুঝলেন না একটুটা কদ্দুর বড় এটা নিয়ে আরেক দিন ওয়াজ করব তবে এটা বলতে পারি যে জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ ডাক দেবেন ও জান্নাতিরা তোমাদেরকে আর একটু দিব আপনাদের এটা হলো লক্ষ্মীপুর তাই না এরপরে এদিক যে ডুকার জন্য প্রথম যে চাঁদপুর ডুবতে হয় চাঁদপুরের উত্তর থানাটার নাম কি উপজেলা ম ত ল ভ আকার একার নেই সহজ এখানে আমার শ্বশুর তো মতলবে ঢুকলে মেহমান যখন খায় প্লেটও ভর্তি প্লেট প্যাটও ভর্তি দুটাই ভর্তি এরপরে বাড়ি হলে কয় আর একটু দেওয়ান সাইব এটার মতলবের ভাষা আর একটু দেওয়ান সাইব মানে আর একটু দিব একটু প্লেট ওলা করবে আলাপ এবার দেখে না প্লেটেও দেখা নাই প্লেটের তো দেখাই নেই একটু পুরানো ঢুকাবো সুতরাং আল্লাহ তাকে আর একটু দিব সেই একটুটা কি একটুটা হইল জান্নাতিরা অবাক হয়ে যাব আলম তুতখেলার জন্য আলম তুবাইয়ের বুজুদ জুহানা আপনি কি আমাদের জান্নাতে ঢুকান নাই আমাদের স্বাস্থ্যগুলি উজ্জ্বল ধবল দ্যুতিময় প্রাণবন্ত উচ্ছল করে দেন নাই এটা করেন নাই ওটা করেন নাই এগুলি করতেছে মানে আর কি দিতে কোন ওইটা আবার কয় না আদবের কারণে ওইটা দেন নাই সেটা দেন নাই ওইটা দেন নাই আল্লাহ তারা তো বুঝছেন আল্লাহ কয় তোমরা আমার দেখছো হার রাই তো মনি তখন খুশ হবে হায় আল্লাহ আল্লাহই তো দেখি নাই আমি ঢুকলাম যে মেহমান যেখানে মেহমানদারি ঢুকে দেখি কত রকমের খাবার আমি ঢুকেই ঢুকাইতে শুরু করলাম মারতে শুরু করলাম কিন্তু বাড়িওয়ালাকে তার সঙ্গে দেখাই নাই হ্যান্ডশেক হয় নাই কেমন আছেন এগুলি কিচ্ছু নাই খালি ঢুকাইলাম তাহলে এটি আমি খুব ভদ্র মানুষ হইলাম আমার কই বোধে জীবনও দেখে নেই সমানে বাড়িওয়ালার খবরও নিল না তো আল্লাহ তালা নিজকে কাউকে দেখা দেননি তিনি মুতলক গায়বের মধ্যে শুনুন যারা যত আজ করুক আল্লাহ দেখছে কেউ দেখে নাই ফেরিস্তাও দেখে নাই আল্লাহকে ছাড়া আর কেউ আল্লাহকে দেখে নাই তিনি গোপন রাখছেন তবে নবী সাহেব তার দিলের দিলের চোখে তিনি দেখছেন এটি আপনি আব্বাস বলছেন এই চোখে কেউ আল্লাহকে দেখে নাই একবারে গোপন রাখছেন ইউমিনুনা বিল গাইব আল গাইবুল মুতলাক সেটা হলো আল্লাহর দাঁত বাকিগুলি মুকাইয়া এক একটা এই এটা দেখছে দেখছে কেউ দেখছে কেউ দেখে নাই কিন্তু আল্লাহর দাঁত হলো পুরোপুরি মুতলাক এই জন্য আল্লাহ আমাকে দেখছো তখন হুট হবে হ্যাঁ আল্লাহ কি কয় আল্লাহ তো দেখি নাই তখন একটা এরকম মাহফিল হবে মাহফিলে আল্লাহ দেখা দিবেন অনেক কথা আছে এই কথাগুলি আজকে আর বলবো না আর কই বললে তো আপনারা আবার দাঁত দিবেন না কোনো অনাত্র সব আমরা শুনে ফেলছি সুতরাং আমার পকেটে কিছু রেখে দেওয়াটা ভালো তো নবী আল্লাহ তালা যখন সামনে আসবেন এক নজর দেখার পরে বেশিরা কি করবেন তারা এই মাহফিল বলবে তাদের খাবার দাবার ছিল বলবে বেহেস্ত বলবে দুনিয়া বলবে নিজেদেরকে বলবে এক নজরে আল্লাহর দিকে চেয়েই থাকবে কিন্তু আল্লাহ এক নজরের বেশি প্রথম নজরে আসবেন না এক নজর দেখার পরে তারা উঠে চলে যাবেন আল্লাহ যে এত সুন্দর দেখার পরে চোখ দিয়ে আটকে পড়ছে আল্লাহর প্রতি চোখ পাজাতেও পারে না পলক পলক মারতে পারছে না অপলক নেত্রে চেয়ে আছে কিন্তু ওখানে আল্লাহ নাই কত কাল তাদের উপরে চলে যাবে তারাও বলতে পারে এরপরে বেশতের প্রথম হুর আসবে হুর এসে ঘাড়ের মধ্যে হাত দিয়ে বলবে এক নজর নিয়েই ব্যস্ত আল্লাহ আমাদের তো হক আছে একটু এদিকে নজর দেন হ্যাঁ হ্যাঁ কি হলো কি এই তখন নজর আসবে এর আগে ভুলে যাবে আল্লাহ যে একটু কইছেন একটুটা বেহেস্টের চাইতেও বেশি বেহেস্ত ভুলে যাবে আল্লাহর এক নজর আল্লাহর জাতের সৌন্দর্যের প্রতি নজর করা এক নজর তো সবচাইতে বেশি আমি এক বক্তব্য শেষ করছি ও আখের দাওয়া